Всем привет, с вами Тори Чан. Даже не верится, но уже прошло 11 лет, как я переехала жить в Японию, и за эти долгие годы я многое что подчеркнула для себя об этой стране и японцах тоже. Поэтому сегодня я расскажу вам 11 вещей, которые я выучила за 11 лет жизни в Японии. Некоторые из них, думаю, вас могут сильно удивить, а также предупреждаю, они довольно рандомные, поэтому поехали. Первое. Японцы тоже могут не понимать, что им говорят другие японцы. Какое-то время у меня был довольно большой комплекс, что я уже много лет живу в Японии, я долго изучала японский язык, но у меня все равно бывают моменты, когда я не до конца понимаю, что японцы говорят на японском языке. И я думала, что проблема во мне. А потом я увидела, как японцы не понимают, что им говорят другие японцы, и этот комплекс пропал. Дело в том, что японский язык очень трудный, многослойный, комплексный язык, и бывает такое, что даже носители языка не до конца понимают, что им говорят другие носители языка. Например, если переводить дословно, то многие японские фразы звучат как «взял тетрадку, отнес в школу, проверил у преподавателя», и исправил ошибки ручкой. И даже японцы могут не понять из такой фразы, кто отнес тетрадку в школу, чья это тетрадка, кто исправил ошибки ручкой и так далее. Дело в том, что в японском языке часто не используют местоимения, как я, ты, твоя, моя и так далее. И некоторые фразы невозможно понять без контекста. И бывает такое, что японцы разговаривают между собой на японском языке, и был неполный контекст или неправильно сформулирована фраза, и они не понимают, о чем они сейчас говорят или о ком, кто в главной роли выступает в том или ином предложении. И бывает такое, что японцы разговаривают и внезапно, а ты имеешь в виду, что ты пошел в тот магазин, да? Ты, да? Окей, окей, хорошо. А, ты имеешь в виду, что мы говорим об этом объекте? А, хорошо, окей, окей. Второе. Без алкоголя разговаривать с японцами на глубокие или спорные темы невозможно. И меня часто спрашивают, как японцы относятся к такой-то теме. А что японцы думают на тему дискриминации, религии, политики, каких-то спорных тем и так далее. Но дело в том, что очень трудно сказать, что японцы в реальности думают на ту или иную спорную или глубокую тему, поскольку они без алкоголя реальное свое мнение, скорее всего, вам не расскажут. А бывают люди, кто никогда вам реальное мнение свое не скажет. Поэтому, если вы смотрите интервью японцев на ютубе, я не могу говорить за всех, конечно же, зависит от человека, но не думайте, что они всегда говорят свое реальное мнение в интервью. Они часто могут говорить то, что от них ожидается, или что-то, чтобы не обидеть или не задеть собеседника. Поэтому, если, допустим, спрашивают у японцев, а как вы относитесь к иностранцам, или как вы относитесь к английскому языку, и их спрашивает, иностранец это или наполовину японец, наполовину иностранец, с большой вероятностью ничего негативного они не скажут. И это же касается многих спорных тем, если вы разговариваете с японцами, опять же, не говорю за всех, люди разные, но из моего личного опыта часто не хотят многие японцы, с кем я общалась, обсуждать спорные темы. Некоторые иностранцы могут назвать это лицемерием, но по-настоящему это объясняется особенностью японской культуры и тем, что Япония — это остров, и японцы издавна жили в очень плотных общинах, где если у тебя с кем-то открытый конфликт, тебя могли просто выгнать из этой деревни, а одному выживать было очень трудно. Поэтому даже в наше время японцы пытаются в открытую не конфликтовать, вам не скажут в открытую не нет в лицо, не откажут в открытую. И это же касается обсуждения вот таких глубоких или спорных тем. Даже если у человека другое мнение, вам его, скорее всего, не скажут, или даже если скажут, то очень мягко, не отрицая ваше мнение, чтобы не было конфликта и дальнейшего спорного обсуждения, поскольку японцы очень плохи в дебатах именно из-за этой культуры. И это очень сильно отличает японцев от тех же американцев, кого с детства воспитывают, что нужно свое мнение иметь, нужно уметь конструктивно обсуждать какие-то вопросы, дебаты устраивать и так далее. Третье. 
Да, в Японии много правил, но это не значит, что нельзя обойти систему. И за многие годы жизни в Японии я поняла, что в особенности, если вам отказывают в чем-то и говорят, нет, мы не можем этого сделать, потому что у нас такие правила или закон такой, Часто бывает такое, что вам отказывают не потому, что в реальности не могут этого сделать, а потому что не знают, как решить вашу проблему, не понимают, что именно вы имеете в виду, или просто ваш запрос немного выходит за рамки того руководства, которое у них есть на руках. И у меня было много разных случаев. Например, самый интересный был, когда я была на втором курсе университета, я тогда уже 4 года в Японии жила, и у меня была виза студенческая на еще 3 года пребывания в Японии, и я должна была получить стипендию от университета. И у меня был банковский счет, но они не могли переслать мне стипендию именно в этот банк, им нужно было, чтобы я сделала счет в другом банк. Иду в банк, который мне сказали, даю мой паспорт, мою карточку резидента, где написано, что я студент, у меня виза еще на три года, и говорю, я хочу сделать банковский счет, поскольку мне нужно получать стипендию. На что девушка, работник банка, смотрит мой паспорт и говорит, мы не можем сделать вам счет в нашем банке, поскольку вы только приехали в Японию. Что? Я такая, в смысле? Она говорит, ну я смотрю, что у вас есть штамп, что вы заехали в Японию месяц назад. А в Японии есть закон, что мы можем делать вам банковский счет, только если вы прожили в Японии более 6 месяцев. Не все банки могут сделать вам счет, если вы только приехали в Японию. Многие банки требуют, чтобы вы приехали в Японию, прожили полгода, и только тогда вам могут сделать счет в этом банке. Я понимаю, что она не всем понимает, что она говорит, и говорю, да, у меня есть печать, которая показывает, что я въехала в Японию месяц назад, но эта печать... Из Индонезии я возвращалась, я путешествовала в Индонезии, и потом я вернулась в Японию назад, поскольку я здесь сейчас живу и учусь в университете. Я же могу выезжать за границу, путешествовать, пока я живу в Японии? Вы имеете в виду, что я не могу сделать счет, если я вернулась из путешествия за границей? Это же как-то странно. На что она смотрит мой паспорт еще раз и такая... А, я понимаю, да, но вот такой закон, такое правило, что вы должны в Японии находиться более полугода. И я такая, хорошо, звоните в главный офис вашего банка, или зовите менеджера, кого-то, кто понимает, что я могу сделать банковский счет, поскольку вы, скорее всего, ошибаетесь. И девушка позвонила в главный офис этого банка, и потом прибежала и очень долго извинялась, говорила, да, да, извините, я ошиблась, мы реально можем сделать вам банковский счет. Четвертое. Японцы тоже обманывают и дурят. Как бы это очевидным не казалось. Есть представление, что японцы добрые няшки, и в Японии настолько вежливый сервис, что даже мысли не закрадываются, что тебя могут обмануть. Но, к сожалению, в Японии тоже такое бывает, особенно если клиент иностранец, который не говорит на японском языке. И у меня есть друзья, которые не говорят и не читают на японском, и их пытались обмануть, когда они покупали машину или какую-то дорогую технику, им просто дописывали в чек разные ненужные им опции на японском языке в иероглифах. И это касается также личных отношений тоже. У меня, к сожалению, есть знакомые, кто меня пытался обмануть на деньги в Японии. И у меня есть хорошая знакомая модель, у которой был друг японец, с кем она много лет общалась, и казалось, что они в хороших отношениях. И поскольку он японец и хорошо говорит на японском языке, он также был менеджером ее. Он брал работу, давал ей работу как модели, и также он брал деньги у клиентов и потом ей платил зарплату. Но в какой-то прекрасный день он просто исчез с огромной суммой ее зарплаты. И этого никто не ожидал, потому что вроде как обычный нормальный японец. И вроде же японцы все добрые, вежливые. Нет, в Японии тоже бывает такое, что могут надурить 
Пятое. Неважно, сколько лет ты живешь в Японии, японцы всегда будут хвалить твой японский язык. Нихонгу джозадесне, вы так хорошо говорите на японском языке. И это потому, что японцы считают, что японский язык очень трудный. И это правда, японский не самый легкий язык. А также многие японцы не владеют другими языками, поэтому им кажется, что выучить другой язык это очень трудно. И это уже как местная шутка между иностранцами, кто в Японии живет и говорит на японском что неважно, насколько ты хорошо или плохо говоришь на японском языке, тебя всегда будут хвалить. И даже если ты говоришь только элементарными фразами и знаешь только «аригато», «спасибо» на японском языке, тебя все равно похвалят. И это очень неловко, поскольку если ты реально очень плохо знаешь японский язык или знаешь только одну фразу «аригато» или «коничева», и тебя хвалят, как ты хорошо говоришь на японском языке, Чувствуешь себя неловко. Но с другой стороны, когда ты уже много лет в Японии живешь и хорошо владеешь японским языком, и тебя хвалят, как ты хорошо говоришь на японском языке, получается очень странная такая атмосфера и очень неловкий диалог, поскольку в японском языке принято отвечать на похвалу «нет-нет, спасибо». То есть тут не принято отвечать Спасибо большое. Обычно отвечают нет, нет, я все еще учусь или нет, нет, мой японский еще не настолько хорош. Что, окей, если вы реально только учите японский язык или вы несколько лет в Японии живете, но когда вы живете в Японии уже несколько десятков лет и вы хорошо говорите на японском языке, это немного странно. И, допустим, сейчас японцы меня уже редко хвалят, когда я говорю на японском языке, поскольку им тоже не но они все равно пытаются меня похвалить, и это звучит как «Вы так хорошо говорите на японском языке, наверное, вы много лет тут живете». И я такая «Да, я много лет тут живу». Шестое. Самый лучший способ не пугать японцев – это активно разговаривать с ними на японском языке. И кто сейчас не понял, о чем я говорю, в Японии бывает такое, что ты обращаешься к японцу на японском языке, но он при виде иностранца паникует и отвечает тебе на английском языке «No, no English, sorry». Да, такое в Японии до сих пор бывает. В Токио такие случаи все реже и реже, поскольку там много туристов, и многие японцы встречали иностранцев и разговаривают на английском языке, или знают, что иностранцы могут говорить на японском языке. Но в других городах такие случаи все еще бывают. И для себя я поняла, что, возможно, японцы просто думают, если ты говоришь короткими фразами, ты не поймешь, что тебе ответят на японском языке, и поэтому они начинают волноваться, что они не знают английский язык, а как тебе ответить, и, и происходит такая паника. И, возможно, в этом есть доля правды, поскольку если человек говорит «коничева», «здравствуйте» или «самимасен», «извините», «каваи», «милый», это не значит, что он реально говорит на японском языке. Думаю, многие, кто смотрит это видео, знают эти фразы, но не владеют японским языком настолько, чтобы понимать, что тебе ответили на японском языке. Поэтому японцев можно понять. И для себя я нашла способ, как можно их не пугать. Это просто говорить с ними изначально длинными фразами. Допустим, я гуляю в парке и вижу, что девушка выгуливает кошечку на поводке. И я хочу подойти и погладить эту кошечку или сфотографировать ее. И если я скажу просто каваи, то скорее всего эта девушка испугается и подумает, что, ну, возможно, это просто иностранка, которая знает только слово каваи. Но я начинаю сразу говорить длинными фразами, как, например, А, каваи десне, учимо не кунихки ирюн дескидо, кунна канжи десам пуштайн дескидо, риду нарите накте, нанка куцтука аримаскане. Например. И мне сразу отвечают, а, да, вот я свою кошку с детства приучала к поводку, да, если уже взрослая, то, возможно, будет труднее выгуливать и так далее. И реально для меня это действует. Я заметила, что мне сразу начинают в таких случаях отвечать на японском языке. И наоборот, если я не активно говорю на японском языке, то отвечают на английском языке. Допустим, у меня был случай недавно, когда я пошла с моей знакомой, которая приехала год назад в Японию и все еще в стадии изучения японского языка, мы пошли в кафе, заказали на первом этаже кексики, напиток, да, Лика, это про тебя, и пошли на второй этаж кушать. 
И мы уже все доели, допили наши напитки, у нее был сок, подходит официантка, и девушка официантки говорит, джиусы, он аджи, тот же сок, пожалуйста, что очень короткая фраза на японском языке. И я вижу лицо официантки, просто паника, и она отвечает нам, no, просто no. У меня было тогда не очень хорошее настроение, возможно, я ей на японском сразу ответила, нужно отвечать не no, а, наверное, вы имели в виду, что заказывать нужно на первом этаже, да? Если это так, то тогда скажите это на японском языке, пожалуйста. И она сразу поняла, что происходит, и такая, ой, да, да, я имела в виду, что на первом этаже нужно заказывать, на втором этаже мы не принимаем заказы, извините, пожалуйста. И, и после этого она общалась с нами на японском языке. Седьмое. Как вы думаете, что самая большая похвала от японца в сторону иностранца? Для себя я сделала вывод, что самая большая похвала – это то, что ты уже больше японец, чем другие японцы. И многие японцы считают, что японский язык очень трудный, который очень трудно выучить, и что японская культура очень трудная, многослойная, глубокая культура, которую трудно понять иностранцам. Поэтому, когда они хотят похвалить ваш японский японский язык или ваши манеры, вам могут сказать, что вы больше японец, чем другие японцы. И это очень интересно, я это узнала только буквально последние годы, наверное, когда меня начали хвалить так. То есть меня уже редко хвалят просто «ты хорошо говоришь на японском языке», часто говорят, что «ты говоришь на японском языке лучше, чем другие японцы». И даже бывали, бывало такое, что мне говорили взрослые люди, что ты лучше говоришь на японском языке, чем молодые японцы, потому что, конечно же, в любой стране старшее поколение считает, что молодое поколение хуже, меньше образовано и так далее. Восьмое. Кто дольше живет в Японии, знает больше об этой стране и лучше знает японский язык. Нет, для себя я сделала вывод, что это не всегда так. Когда я только приехала в Японию, было такое, что я и мои знакомые соревновались между собой, кто дольше живет в Японии. И кто дольше в Японии живет, тот круче или лучше знает японский язык и японскую культуру. Но позже я поняла, что это совершенно не так. И это больше зависит не от того, сколько лет вы в Японии живете, а от того, в какой обстановке и в какой среде вы здесь жили. И чем разнообразнее ваша среда, тем больше вы знаете японскую культуру и чаще всего японский язык тоже. Допустим, у меня есть знакомые, кто преподает английский язык в Японии 20 лет, но поскольку человек преподает английский язык японцам только на английском языке и не использует японский в ежедневной жизни, его уровень японского языка не очень высокий. И в то же время я знаю много людей, кто живет в Японии меньше лет, чем я, но при этом разговаривает на японском языке даже лучше меня или знает больше вещей о Японии, поскольку они много путешествуют, и у них очень разнообразный опыт, они много где работали и так далее. Поэтому я стараюсь всегда, всегда говорить, что я знаю только из моего личного опыта вещи, которые я рассказываю в этих видео, из своей жизни в Токио, в Сайтама, в Фукуоке я могу рассказывать из моего личного опыта, из моей жизни, из студенческой в японском университете, и моей работы в фирме японской я могу рассказывать, но не более этого. Девятое. Обычные японцы с иностранками не встречаются. И я не уверена, это правильный вывод или нет, но я знаю очень много смешанных пар, и мне все мои знакомые подружки говорят, что их японский муж или их японский парень не такой, как все японцы. Я, конечно, шучу, но я реально ни разу не встречала девушку, которая бы мне сказала, что ее муж или парень японец обычный японец. Поэтому, если вы так считаете, жду ваш комментарий, что мой муж или мой парень самый обычный, самый типичный японец. Думаю, будет вопрос, считаю ли я, что Изми обычный японец. И, если честно, я считаю, что он обычный, довольно типичный японец, поскольку он не владеет английским языком, он не путешествовал за границей до того, как мы встретились, у него не было мечты найти девушку-иностранку, и он вырос в обычной японской семье. Возможно, на него повлияло то, что у него папа переводчик, и к ним иногда приезжали в гости иностранные друзья, но я не знаю... Делает ли это его необычным японцем? 
Десятое. За много лет жизни в Японии ты физически меняешься из-за климата и питания. И не нужно сейчас шуточек, что у меня глаза сузились, у меня такие они с рождения, но реально моя физиология поменялась за эти годы жизни в Японии. Допустим, раньше для меня комфортная температура была где-то плюс 20, но сейчас она поднялась до плюс 25, даже до плюс 27, я бы сказала, поскольку в Японии намного жарче лето, чем я при Привыкла. Или, допустим, я сейчас не могу есть большие порции, не могу есть жирную или сладкую еду, поскольку в японской традиционной кухне очень мало такой жирной еды или сладости, где используется очень много сливочного крема и так далее. И мне реально физиологически трудно есть не японскую еду в больших количествах. И да, это влияет на внешность тоже, не глаза, а на кожу. Я заметила, что за много лет жизни в Японии у меня изменилась кожа, она стала более упругая, у меня меньше прыщей, меньше морщин. И я считаю, что это не из-за каких-то лосьонов или кремов, а именно из-за японского питания, а также влажного климата. И одиннадцатое. Нет ничего плохого в том, что ты никогда не станешь японцем. Да, ты никогда не станешь своим для японцев, не только потому, что у тебя внешность другая, но и потому, что у тебя другое воспитание. Ты вырос в другой среде, с другими правилами, другим менталитетом, другими мультиками. У тебя была другая школьная жизнь, поэтому именно из-за этого ты никогда не сможешь стать как японец на 100%, даже если ты очень хорошо говоришь на японском языке и много лет живешь в Японии, если ты провел свое детство не в Японии. И думаю, многие меня поймут, если я скажу, что когда мы с кем-то заводим новые отношения, новых друзей, часто у нас какие-то темы, которые пришли из детского опыта, а не из взрослого опыта. Именно поэтому, да, трудно стать своим среди японцев, если ты не вырос в Японии. Но это неплохая вещь, и это не то, чего стоит бояться, это наоборот очень выгодно. Если вы говорите хорошо на японском языке, если у вас есть ПМЖ в Японии или японское гражданство, то это дает вам те же права, что есть и у японцев, и те же возможности, что есть и у японцев тоже, но при этом у вас есть гайджин карт. Гайджин карт это так называют карточка иностранца, когда вы можете просто пользоваться тем, что вы иностранец. От вас намного меньше требуют. Вы всегда можете сказать, что а в моей стране мы не перерабатываем, мы уходим, как только закончился наш рабочий день. Или я не всем понял, что вы сказали, сказали на японском языке. Те, кто с тобой много лет общается, воспринимают тебя просто как хорошего друга, который родился и вырос за границей. Ни более, ни менее. И я лично сейчас не считаю, что это плохо. Вот такие выводы я сделала за 11 лет жизни в Японии. Было ли что-то, что вас удивило? Жду ваших комментариев. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Увидимся еще. Всем пока!